ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਨ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧਵੀ ਬਨ ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਬਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਵੀ ਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਜੈਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟਾਈ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਸ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੈਨੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਰਤ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45-4600 ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਮੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ 4500 ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਲਈ ਜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਤੂੰ ਬਣੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਉ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਾਲ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗੀ ਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਚੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨ ਸਾਧਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮੇ ਜੈਨ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗਨਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ 80 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਇਹ ਸਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ